kerana permintaan untuk memasuki MRSM berada di tahap lebih daripada 300% daripada kemampuan untuk memasuki MRSM. Lantas dari itu kita telah melakukan kajian keboleh laksanaan atau dengan izin feasibility study bagi melihat bahawa ramai pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk memasuki MRSM dari segi akademik tetapi tidak layak dari segi bracket pendapatan ibu bapa mereka. Terutamanya ialah kumpulan uh, T20 dan juga M40. Di mana salah satu syarat kemasukan itu ialah pengutamaan kepada kumpulan B40. Saya ingin menyebutkan kepada YB Mua juga bahawa terdapat terlalu juga terlalu banyak juga permintaan daripada alumni uh, MRSM yang telah menjadi ibu bapa yang mahu uh, anak-anak mereka untuk masuk ke MRSM tetapi sebagaimana yang sebutkan bracket pendapatan mereka tidak menyebabkan anak-anak mereka layak oleh yang demikian tanpa berkompromi dari segi kualiti tanpa berkompromi dari, dari segi uh, kelulusan minimum akademik kita akan membuka ruang selepas luasnya untuk anak-anak alumni MRSM untuk masuki MRSM yang sedia ada dan apatah lagi yang berkemampuan untuk membawa anak-anak mereka memasuki MRSM yang akan uh, diwujudkan uh, cara berbayar ini. Dan uh, untuk maklumat uh, Wabi Mua juga, dalam perancangan kami, kami tidak akan menggunakan peruntukan daripada kerajaan. Sebalik, sebaliknya, kita akan menggunakan perikatan PFI, Private Finance Initiative. Dan kita akan bekerjasama dengan institusi kewangan untuk pembiayaan. Dalam hal ini, kita mesti keluar daripada kepompong dan berfikir tanpa kotak. Bukan hanya sekadar luar kotak untuk melaksanakan. Dan saya yakin... Ini adalah pendekatan baru pihak uh, MARA khususnya untuk uh, uh, menyantuni permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang berminat tetapi tidak mempunyai peluang untuk anak-anak mereka masuk ke MRSM secara biasa. Yang berhormat Mua. Terima kasih Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri. Komitmen supaya kerajaan tidak menggunakan dananya adalah komitmen yang baik. Cuma soalan tambahan saya ada dua. Pertama, walaupun kerajaan tidak menggunakan peruntukannya, tetapi adakah kerajaan akan menggunakan tanah marah yang, yang dikhususkan kepada orang susah, orang miskin, B40, untuk membina sekaligus mensubsidikan um, persekolahan swasta ataupun antarabangsa ini untuk golongan T20? Kerana walaupun dia PFI, tetapi jika kalau tanah marah diguna pakai, untuk subsidikan kos pendidikan bagi golongan maha kaya, saya rasa akan ada masalah di sana. Yang kedua, apakah inisiatif kerajaan untuk memastikan bahawa kos tersembunyi bagi pelajar MARA pada hari ini, MRSM, dapat dikenalikan? Kerana walaupun dilihat MRSM ini untuk B40, tetapi ramai selepas isu ini keluar, yang komplain kata ada kos tersembunyi. Setiap program kena beli baju baru. Dia punya co-op semua Pembayaran, pembelian perlu dibuat melalui co-op yang kos dia dinaikkan 200% Dan kos bulanannya meningkat makanan dan pelbagai perkara lain sampai ada Anak-anak B40 terpaksa dikeluarkan daripada MRSM kerana kos-kos sampingan Ataupun kos tersembunyi yang ada di MRSM pada hari ini Ini kerisauan saya kerana akhirnya kalau kita membina marah elit yang baru soalan. Ini akan jadi masalah yang akan berterusan Ini dua soalan saya. Terima kasih yang mak yang mak berhormat timbalan Perdana Menteri. Okay. Terima kasih hobi mu. Saya mu. Saya <coughs> yakin soalan-soalan ini telah mendapat maklum balas daripada pelbagai pihak. <coughs> Tentang penggunaan tanah. Saya ingin memberi jaminan bahawa 
uh, jika pun sekolah atau MR, MRSM ini didirikan ianya saya pastikan tidak menggunakan tanah rakyat miskin untuk membinanya tetapi kita akan bekerjasama dengan beberapa, beberapa pihak yang boleh uh, menggunakan uh, smart partnership uh, untuk pembinaannya yang keduanya kos yang tersembunyi uh, itu saya akan bertemu dengan pengurusi-pengurusi muafakat di BIBG uh, MRSM semasing dan kita uh, mencari jalan sebaik-baiknya agar anak-anak daripada kumpulan B40 ini tidak terbeban. Ya. Jadi kita akan uh, lakukan uh, sesuatu yang agak uh, berbeza.